ചേച്ചിയുടെ <laughs> 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 ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് തങ്കം റിലീസ് ആവുന്നു അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആവുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ തമിഴിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യുന്നു അല്ല മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാനിതൊരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് സെനാരിയോ പറഞ്ഞ കേട്ടാ അപ്പൊ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ തങ്കത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് വളരെ തങ്കപ്പെട്ട രണ്ട് ആൾക്കാർ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആൻഡ് അപർണ ബാലമുരളി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് മീനോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര തങ്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പൊതുവെ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയാറില്ലേ ആദ്യത്തെ എന്റെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം തങ്കം സിനിമയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കിലോ തങ്കത്തിന്റെ വില എത്രയാണ് എന്നാലും ഒരു ഊഹം പറയുന്ന ആൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ തരാം അഞ്ച് കിലോ അല്ല അഞ്ച് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷം ഒരു ഗ്രാമിന്റെ അല്ല ഒരു കിലോ തങ്കത്തിന്റെ വില പറയാ പ്ലീസ് എന്റെ വിനീതേട്ടൻ ഒരു സൈക്കോ വിനീതേട്ടനാണ് ചില സമയത്ത് അത് ഉണരും ഇന്ന് ഉണർത്തല്ലേ പ്ലീസ് സിനിമയിൽ അങ്ങനെ അല്ല എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരണം അതിന് ാണെന്ന് <laughs> 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 രണ്ട് നായകനും നായികയും എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് എനിക്ക് വലിയ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അറിയാം അതെന്താ അല്ല എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാടിന്റെ അല്ല കൊറേ എന്നെക്കാളും സ്ക്രീൻ ടൈമും സ്പേസും ഒക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതേറ്റിന്റെ ബിജുവേട്ടിന്റെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉള്ള സ്ക്രീൻ ടൈമിൽ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ചാലഞ്ച് അത് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ കൊറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടെന്നല്ല ആ ഒരു കുറെ ഇമോഷൻ ഇന്റൻസ് ഇമോഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാട് കിട്ടും അതായിരുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് 
വിനീതായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കഴിക്കും വിനീതായിട്ടാ എന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഡയറ്റിലാണോ അല്ല ഇനി ഞാൻ വേറെ തരാം ഇത് മൊത്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഇല്ല ഇത് മൊത്തം വീട്ടിൽ ഇനി ഉത്തരം പറയാത്തവർക്ക് തരാല്ലേ അതല്ലേ പറ ഇല്ല അങ്ങനെ വലിയ കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറയാനില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അറാഫത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ടർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ചില ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തണീർ മത്തലിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കുഞ്ഞിരാമായണത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും മൂന്നിനോണിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്നും ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സെയിം ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അറഫത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ എഴുതുന്നത് ശ്യാമാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദിലീഷ് ദിലീഷ് ഏട്ടനും ശ്യാമും ഇവരൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ വളരെ എന്താ പറയാ ഈ ജോലി എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാവുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റും സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മള് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ആ പ്രോസസിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് സഞ്ചരിക്കുക നമുക്കുള്ളത് എങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരും അല്ല ചേട്ടാ അത് ഞാൻ വേറെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നതാ അതായത് ഈ സിനിമ ചേട്ടനിൽ നിന്ന് വഴിതിരിക്കുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ വരില്ലേ ഈ സിനിമ ആദ്യം ചേട്ടൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച സിനിമയല്ലേ അത് നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും മഞ്ജുവാര്യർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റോളിലേക്ക് അപർണ ബാലമുരളി വരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വരാൻ നമ്മൾക്ക് വരാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ആയിട്ടല്ല അങ്ങനെ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള സിനിമകൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ വരും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞാൻ ചോദിച്ചതാ ചേട്ടനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ഇവര് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് കഥ വന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു പിന്നെ ഷൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയപ്പോഴേക്കും ദിവ്യക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞായി അതിന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായിരുന്നു ഇവര് ഷൂട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഡേറ്റ്സ് വന്നിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറി അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വന്നു അല്ല പറയാൻ വന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പക്ഷെ കോവിഡ് കാരണം അവർക്കും ആ പ്രോസസ് ഡിലെ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് അവര് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച സമയപ്പോഴേക്കും എന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ജോലികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് അത് അങ്ങനെ വന്നു പക്ഷെ ഫഹദ് മാറിയതല്ല ഫഹദ് ഇവരുടെ സ്വന്തം അപ്പോ ആദ്യം ഇവര് ഈ ക്യാരക്ടർ എന്നെ വെച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് ഫഹദ് വന്നു പിന്നെ ഫഹദിന് ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലാണ്ടും സിനിമകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഇവര് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് ആലോചിച്ച സമയത്ത് ദിലീഷേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു വിനീത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കോവിഡിന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചു നമ്മൾ വീണ്ടും അത് തങ്കം ഒന്നുകൂടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് വിനീതിന്റെ സ്കെഡ്യൂൾ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അപർണയുടെ ആണെങ്കിലോ ഈ ഒരു സമയം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എനിക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ തൊട്ട് മുന്നെയാണ് ശ്യാമേട്ടൻ വിളിച്ച് കഥ പറയുന്നത് അതിന്റെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ടീമിന്റെ കൂടെ ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് ഐ എം വോട്ട് ഐ ആം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദം അപ്പൊ അതെനിക്ക് നല്ലോണം അറിയുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്ക് അത് എന്താ പറയാ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും ഐ വിൽ ഓൾവേസ് കം ബാക്ക് ടു ദം എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നിൽക്കുക അപ്പൊ തങ്കത്തിനെ വിളിച്ചപ്പോ ഇതുപോലെ കഥ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ലോക്ക്ഡൌണിന് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി ആൻഡ് സിനിമയില് കുറെ ട്രാവലും ഇതൊക്കെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോലും ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ലക്ക് ആയിട്ട് തോന്നി അത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഫ
വിധിയുടെ വിളയാട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളതുമായ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേര് പറയാം അവരുടെ തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി ആദ്യത്തെ ആള് ഉറങ്ങല്ലേ ഉറങ്ങല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും വിനീതായിട്ടിനെ കാണുമ്പോ വിനീതായിട്ടിന് ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിലും പിന്നെ അമ്മ അമ്മ എപ്പോഴും പറയും എപ്പൊ കണ്ടാലും ഒരേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഭരണ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പടം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് മുത്തശ്ശിക്കഥയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ അഭർണ കാണുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടറാണ് അത് സ്വഭാവത്തിൽ പെടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് ആ പോട്ടെ അത് തന്നേക്കുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഒരാളുടെ കാര്യം ചോദിക്കാതെ എനിക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂലും പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ാണ് എന്നെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മള് ഞാനൊരു ഡയറക്ടർ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രഷർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തരാത്തൊരു ആളാ അത് തന്നെയാണ് ായിരുന്നു <laughs> 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 മനസ്സിലായില്ലേ ചേച്ചിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ തന്നെന്ന് അറിയോ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാൻ കേട്ടോ ആസിഫ് അലി നല്ലൊരു കോ ആക്ടറാണ് എപ്പോഴും സെറ്റ് ഫൺ ആയി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ദിമല എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അമ്മ അമ്മേനെ പറ്റി ഞാനത് പറയാം അമ്മ മൊത്തം തകുതാണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വരണം ചേട്ടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വീട്ടിൽ ആര് വന്നാലും പഴം കിട്ടും ഏത് പാതിരാത്രി വന്നാലും അമ്മയുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കുറെ പഴം ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ലാസ്റ്റ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് വന്നപ്പോ വിനീതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അമ്മേനെ കണ്ടു പഴം തന്നു എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാ ഈ തങ്കം സിനിമ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്റെ മഹേഷ് പ്രതികാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഷ്യാമേട്ടന്റെ ദിലീപ് ഷേട്ടിനെയും കൂടെ അറഹത്തിക്കാണ് ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു കോർ ടീം സെയിം ആണ് അപ്പൊ എന്നെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു തിരിച്ച് ഒരു എന്താ പറയാ കമ്മിങ് ബാക്ക് ഹോം ഫീൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫിലിം എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സിനിമയുടെ റിസൾട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ
അതിങ്ങനെ ഉത്കണ്ഠയോട് കൂടി ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്താണെന്നറിയാം പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഈ കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ കൂടെ കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആക്ച്വലി ഞാൻ അതിൽ തന്നെ ടോട്ടലി ഹാപ്പിയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൂവിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഡിറക്ടർ വിനീത് എന്താ പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതുമായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിലും ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഫിലിം മേക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകളുടെ കൂടെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ സിങ് സൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല വീണ അപ്പോ ഇവർ സിങ് സൗണ്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് തരാൻ പോവാ പുതിയ ഗിഫ്റ്റ് തരാനുള്ള എനിക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ റൗണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പറയും അതെ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ആരാണോ ആർക്കാണോ പാടാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ആൾക്കായിരിക്കും അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് പാട്ട് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക ആ പാട്ട് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ആരാണ് പാടുന്നത് അതിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് രണ്ട് ഗായകരുടെ തുണി തരുന്ന ഈ പാട്ട് പാടാൻ ഞാൻ കാണിച്ച തുലിക്കട്ടി എനിക്ക് ആദ്യത്തെ വരി മാത്രം പാടാൻ പറ്റും ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ത്രുതതാളം ഇത് കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ പാട്ടല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിലാ പാട്ട് പാടാ പറഞ്ഞ ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം രംഗവേദി മംഗലാരവം ത്രിതാളം എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടൈഗർ ബിസ്കറ്റ് നല്ല എനർജിക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള ബിസ്കറ്റ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം മുൻപ് ഇവിടെ ഞായറും <laughs> 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 അപ്പൊ അത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ പോയി കാണാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ലാവശ്യമായ സമയമുണ്ട് അന്ന് തിയേറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ ആളുകളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് തിയേറ്ററിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ് തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ സിനിമ കാണണം ഇത് ഇപ്പൊ ഈവൻ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതുവരെ ഉള്ള അവരുടെ സിനിമകളൊക്കെ ഒരു ഒരു ഒരൊറ്റ പ്രദേശത്ത് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം ഇടുക്കി പിന്നെ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് അവിടെ ജോജി ആ വീടും പരിസരവും അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവര് എന്താ പറയാ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഈ ഒരു രീതിക്കൊരു എക്സ്പാൻസീവ് ആയിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂര് തുടങ്ങി കോയമ്പത്തൂര് പോയി ബോംബെ അവിടെ ഇവിടെ കാരക്കൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലും മുത്തുപേട്ട ഒക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന റൂട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ സിനിമ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ അവരുടെ ഇതുവരെ വന്ന സിനിമകളിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വൈറ്റ് ക്യാൻവാസിൽ ഉള്ളൊരു ക്രൈം ഡ്രാമയാണ് അപ്പൊ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രൈം ഡ്രാമ സൈക്കോ ആയിട്ടുള്ള നായകൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് കുറച്ച് താല്പര്യം കൂടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് അടുത്തത് ഒരു ഇത് ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു തമാശ പടമാണ് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താണോ ഇനി ഇങ്ങനെ പിന്നെ വല്ലപ്പോഴാണ് എന്നെ ആരെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് എന്നെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു കുന്തു ഇല്ല എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യും അഭിനയിക്കാനാണോ ഇത്രമാത്രം താല്പര്യം ഉള്ളത് ഇല്ലില്ല ഞാൻ വെറുതെ 
സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്ലാൻ ബി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണോ വന്നത് സിനിമ സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്നായിരുന്നു ആർക്കിടെക്ചറിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഉള്ളതായിരുന്നു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സിനിമയിലേക്ക് ഫിലിം മേക്കിംഗിലേക്ക് വരണം എന്ന് തന്നെ എന്റെ ആഗ്രഹം പഠിച്ചു അങ്ങ് പഠിച്ചു അത്രേ ഉള്ളു ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു പാട്ട് പാടാമോ പാട്ട് ഏതാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതെന്താ ഇത്ര സങ്കടത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല തൊണ്ടയ്ക്ക് എന്തോ കിച്ച് കിച്ച് പാട്ട് ഏതാന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ പാടണം കേട്ടോ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് പാട്ട് പാടാൻ പറയുമ്പോ വളരെ മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസിലും ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിലും പാടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ പാട്ട് എവിടെയും പാടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ തങ്കം ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു തങ്കം പോലെ തന്നെ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ നിറഞ്ഞ നല്ല റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വരട്ടെ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഗൈസ് ഞാൻ എല്ലാ കോമാളിത്തരത്തിനും എന്റെ കൂടെ കൂട്ട് നിന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ വിനയതായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് തുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇത് ഓരോന്ന് കഴിച്ചു കാണാൻ ഇറങ്ങാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു കഴിച്ചോട്ടാ